লুপ নিয়ে এই পর্বে আমরা দেখব যে কিভাবে হোয়াইল স্টেটমেন্ট ইউজ করে আমরা লুপ লিখতে পারি ওকে এটার যে কোনো লুপ আপনি লেখার সিস্টেম হচ্ছে লিখবেন সেটা ফর লুপ হোক তারপর হচ্ছে টু হোয়াইল লুপ হোক এখানে একটা কন্ডিশন থাকবে সেই কন্ডিশন যতক্ষণ পর্যন্ত ট্রু থাকবে সো ততক্ষণ পর্যন্ত লুপের ভেতরে জিনিস রান করবে একটা ব্রেস দেবেন এবং ব্রেস শেষ হবে এই ব্রেসটাই হচ্ছে লুপ এই ব্রেসের মানে লুপের ব্লক আর কি সো এতটুকুন পর্যন্ত বারবার লুপ হবে সো আমরা যদি এভাবে বলি যে কনসোল ডট লগ ধরেন আমরা এখানে তার আগে একটু ভ্যার আই সমান সমান জিরো আইকে ইনিশিয়ালাইজ করি এবার আমরা এখানে আই একবার একবার করে বাড়াই এবং এখানে আইকে প্রিন্ট করি ওকে ছোট্ট একটা প্রোগ্রাম তো আমরা কি বলেছিলাম যে হোয়াইল যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে কন্ডিশন ট্রু থাকবে তাই না সো আমরা এখানে কিভাবে কন্ডিশন দিতে পারি যতক্ষণ আই ধরেন দশের চেয়ে ছোট থাকবে এভাবে আমরা কন্ডিশন দিতে পারি আই তো এক এক করে বাড়ছে সো এটা দশ বার চলবে দশ আমরা যদি এখানে বিশ লিখতাম তাহলে বিশ বার চলতো আমরা যদি এখানে এরকম একটা কন্ডিশন লিখি যে ট্রু তার মানে কি এটা সবসময় ট্রু এখানে আর কোনো কিছু নাই তাই না সো এই কোডটা যদি রান করি তাহলে আসলে কি হবে আমরা এখানে আসি আমরা এখানে যদি লিখি যে নোট ধরেন এ লুপ ওয়াইল সরি ওয়াইল ডট চেস দেখেন এই লুপ আর শেষ হচ্ছে না চলতেই আছে চলতেই আছে চলতে শেষ করতে গেলে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল সি চাপ দিতে হবে ওকে সো আমরা যদি একইভাবে টার্মিনালে এসে এখানে লিখি যে নোট ওয়াইল ডট চেস এই যে চলছে আমরা কন্ট্রোল সি চেপে বের হয়ে আসতে পারি যদি কখন এরকম এটাকে বলে ইনফাইনাইট লুপ অর্থাৎ এই লুপটা কোনো দিনই শেষ হবে না এরকম যদি কখন লুপের মধ্যে পড়ে যান অনেক সময় প্রোগ্রাম লিখতে ভুল হলে কন্ডিশন লিখতে ভুল হলে এরকম হয়ে যেতে পারে তখন মনে রাখবেন যে কন্ট্রোল সি চাপ দেবেন তাহলে এরকম ইনফাইনাইট লুপ থেকে বের হয়ে আসবেন সো মানে ব্যাক টু দ্য টপিক আমরা যদি এখন এখানে লিখতাম যে আই স্মলার দ্যান টেন তাহলে কি হতো তাহলে আমরা কি হতো তাহলে আমরা এখানে দেখি আমরা যদি এখন এটাকে রান করি তাহলে এই যে দেখেন দশবার এটা চলেছে ওকে সো আমরা যদি আমরা যদি ধরেন আপনাকে বলা হলো এরকম একটা প্রোগ্রাম লেখেন যেখানে এক থেকে দশের মধ্যে যে সব নাম্বার দুই দিয়ে ভাগ যায় সেগুলোকে প্রিন্ট করেন ওকে আপনি যদি প্রথমেই প্রবলেমটা শোনেন এবং চিন্তা ভাবনা না করে কোড লিখতে বসে যান তাহলে আপনি কিভাবে লিখবেন আপনি হয়তো আগে দেখবেন যে হ্যাঁ এই নাম্বারটা কি দুই দিয়ে ভাগ হয় কি না যে ইফ আই পার্সেন্ট টু সমান সমান জিরো তাহলে আমি এই নাম্বারটা প্রিন্ট করব তাই না আপনি ভাবতেই পারেন যে এইভাবে আমি কোড লিখব তাই কি হবে আই বাড়াতে হবে না হ্যাঁ আই বাড়াতে হবে আই প্লাস প্লাস নাইস সো আমরা প্রিন্ট করি জিরো টু ফোর সিক্স এইট তাই না আমরা যদি একটা দশও চাইতাম তাহলে ইকুয়াল টু লিখতাম ওকে সো আমরা যদি এখন চালাই যে হ্যাঁ জিরো টু ফোর সিক্স এইট টেন কিন্তু আপনি এই কষ্টটা কেন করবেন আপনার তো এই কষ্ট করার দরকার নেই কেন কারণ আপনি তো চাইলেই আই দুই করে বাড়াতে পারেন আই প্লাস সমান সমান দুই তাই না এটা আগে আমরা প্রিন্ট করে নিই কারণ জিরো আমরা জানি যে প্রথমে প্রিন্ট হবে কনসল লগ আই ওকে এরপর আমরা আই প্লাস মোশন টু তাহলে কী হলো আমরা একটু কোডটা চালাই দেখেন একই জিনিস এসছে আমরা যদি সমান সমান দিই একই জিনিস এসছে সো আমাদেরকে ওই কষ্ট করে চেক করা লাগছে কি না যে এটা রিমাইন্ডার আসলে জিরো কি না এটা ভাগ করলে দুই দিয়ে ভাগ করলে এক থাকে না শূন্য থাকে না মানে ইউজ ইউর ব্রেইন ইউজ ইউর লজিক্যাল মানে অ্যাবিলিটি কারণ আমি যদি আই দুই দুই করে বাড়াই তাহলেও তো আমার তো কন্ডিশন হচ্ছে আই যতক্ষণ দশের নিচে আছে সো আমি যদি দুই দুই করে ইনক্রিমেন্ট করি তাহলেও তো আমার আলটিমেটলি ওই একই জিনিসই আসবে যে ফার্স্ট আসবে শূন্য যেহেতু এরপর দুই বাড়ছে তো দুই এরপর চার এরপর ছয় আট দশ তাই না সো কষ্ট করে কিন্তু আপনাকে ওই চেকটা করা লাগলো না ওই যে একটু আগে যে চেকটা করলাম আমরা কি চেক করলাম এই যে এটা তাহলে কম্পিউটারকে আমরা এক্সট্রা প্রসেসিং থেকে রেহাই দিলাম তাই না 
এইভাবে প্রোগ্রামিং করার সময় সবসময় মাথায় রাখবেন যে কত একই প্রবলেম অনেকভাবে সলভ করা যায় সো কত স্মার্ট ওয়েতে আপনি সলভ করতে পারেন ঠিক আছে কীভাবে আমি যদি বলি আপনাকে দশ পর্যন্ত যেসব সংখ্যা তিন দিয়ে ভাগ করা যায় তাদেরকে আপনি পূর্ণভাবে ভাগ করা যায় আর কি তাদেরকে আপনি রাখেন কী লিখবেন আই প্লাস মোশন থ্রি এবার যদি আপনি প্রিন্ট করেন দেখেন জিরো থ্রি সিক্স নাইন মজা না অনেক মজা সো মনে রাখবেন যে প্রথমে হোয়াইল লুপ লেখার সিস্টেম হচ্ছে হোয়াইল এরপর হচ্ছে কন্ডিশন অর্থাৎ যে কন্ডিশন ট্রু হওয়া পর্যন্ত লুপ রান করবে এটা যদি কখনো ভুলে এমন কোনো কন্ডিশন দিয়ে ফেলেন যে ইনফাইনাইট লুপ চলে আসছে আপনি আর লুপ থেকে বের হতে পারছেন না তখন কন্ট্রোল সি চাপ দিলে সেটা বের হয়ে যাবে সেখান থেকে সো হোয়াইল কন্ডিশন এরপরে একটা ব্রেস এরপরে হচ্ছে আমার লুপের বডি ওকে আচ্ছা এখানে আমরা আরও একটা মজা করে মানে কোডটা লিখতে পারি ধরেন আমরা এখানে লিখলাম যে হোয়াইল ট্রু তার মানে এটা একটা ইনফাইনাইট লুপ তাই না নাইস সো আমরা এখন আই এর মান প্রিন্ট করি কনসোল ডট লক আই কিন্তু আমরা চাই যে আই দশ হয়ে গেলে যেন লুপ থেকে আমরা বের হয়ে যাই এখন আমরা তো আমরা কি এরকম করে রান করে রেডি হয়ে বসে থাকবো কিবোর্ডে যে দশ প্রিন্ট হওয়া মাত্র কন্ট্রোল সি চাপ দেবো তাই কি সম্ভব আপনি ভাবারও আগে হাজার হাজার লাইন প্রিন্ট হয়ে যাবে এটা সম্ভব না এটা লজিক্যাল না সো আপনি কম্পিউটারকে এখন বোঝাবেন যে তুমি দশ হলে লুপ থেকে বের হয়ে যাও লুপ থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য ব্রেক নামে একটা স্টেটমেন্ট ইউজ করা যায় ওকে সো আমরা এখানে লজিক দিতে পারি যে ইফ দশ ইকুয়াল টু আই তখন আমরা কি করব ব্রেক ওকে দেখি আমরা এবার রান করি কিনা এবার যদি আমরা রান করি এই কোডটা কেন হচ্ছে বলেন আমরা ইনফাইনাইট লুপে পড়ে গিয়েছি কেন কারণ আমরা আইয়ের মান বাড়াই নেই ওকে সো আবার আমরা রান করি এই যে দশ হয়ে গেছে ব্রেক হয়ে যদিও আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে ইনফাইনাইট মানে যতক্ষণ ফ্রুত মানে চলতেই থাকো চলতেই থাকো চলতেই থাকো কিন্তু আমরা ভেতরে বলে দিয়েছি যে না তুমি আইয়ের মান যদি দশ হয় তাহলে বের হয়ে যাও এরপর আমরা আই এক এক করে বাড়িয়ে দিয়েছি মজা না অনেক মজা এইভাবে হোয়াইল লুপ লেখা যায় সো আমরা খুব সহজেই চাইলে অনেকগুলো কাজ ছোট্ট মাত্র তিন চার লাইনে করে ফেলতে পারি এই লুপ দিয়ে নেক্সট পর্বে আমরা দেখব যে কীভাবে আমরা ডু হোয়াইল ইউজ করব এবং তারপরে আমরা কীভাবে দেখব যে কীভাবে আমরা ফর লুপ ইউজ করবো ওকে অল রাইট